कॉन्ग्रेचुलेशंस अपर्णा और एक शानदार बिहार की लड़की और बिहार की लड़की ने जो कि बिहारियों को गौरवान्वित किया है सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार मतलब एक मेहनत कश व्यक्ति जो आई तो बनता ही बनता है लेकिन जिस भी फील्ड में वो सोच ले कि यस मुझे ये फील्ड चाहिए वो उसको अचीव कर लेता है तो इस चीज की आप एक मिसाल बन गए हो अपर्णा सबसे पहले आप व्यूवर्स को ये बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में आपके ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और ये जो जर्नी है आपकी पूरी की पूरी जे एन सी एस आर तक की उस जर्नी के बारे में बताएं और उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली ये जो जर्नी है इसको अचीव करने में आपने क्या क्या कैसे कैसे मेहनत की किस किस डायरेक्शन में मेहनत की उस सबके बारे में बताए yes, my name is aparna and i belong to baksar like i am a resident of baksar and i have completed up to my 12th education in baksar only and if i talk about my undergraduate degree it is from central university of south bihar which is situated in gaya ye bsc integrated b ed course tha and ye 4 year tha so it proper 4 degree ki 4 year ki course thi and in which i had managed my preparation okay How about your journey, uh, like uh, for preparation of this exam? Yes, sir. So my journey, I think I joined you in uh, uh, in my third year because my fourth year, my entire internship, internship, that was. So third year, I joined you in my third year because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. Why? Because I knew I would get the time. जिसमें हमें सारा कीवर्ड सिखाया गया और फिर हमें नया इंट्रोडक्शन मिला ऑफ चप्पल्स एंड सो ऑन एंड आफ्टर दैट अभी तक मेरे पास लिखी हुई है वो सारी कीवर्ड्स वहां पे एंड उसके बाद इट वाज वो कंटिन्यूस जर्नी थी मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सो ऑन इवन जब मेरे को इंटरव्यू देना था एंड दे आस्क वट टॉपिक वुड यू बी कम्फर्टेबल तो मैंने कहा मेरे को मॉलिकुलर बायोलॉजी दे दो आई वुड गो इन इट सो ऐसे था ओके What about uh, your experience with the practice sessions? जो चुड़िया और हमारे सेशन होते थे उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था यस सर सर अगर पर्टिकुलरली मैं चिड़ियाओं की बात करूँ तो uh, पहले हमें सर बोलते थे कि uh, अभी पढ़ लो अच्छे से देन यू वुड है और एंड देन फिर देखते हैं तुम लोगों ने कितना पढ़ा है फिर वो चिड़िया और सेशन ही ऐसे प्लान होते हैं कि आप सर का सारा नोट रिवाइज कर सकते मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक का सर टॉपिक को एक चिड़िया और कराते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक का चिड़िया उठ किया आपका प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है मेरे प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर हम वापस उस चीज को रिवाइज करते हैं फिर ऐसे ऐसे हमारा टॉपिक स्ट्रेंथन होते जाता है ओके सो लाइक अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या रही है ओवरऑल जो आपने अचीव किया इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान यस सर सर मेरे लिए पर्टिकुलरली सबसे बड़ा था बिकॉज I couldn't go further in it, but मेरे लिए टी आई एफ आर था बिकॉज जब मैंने सुना था टी आई एफ आर का नाम आई वॉज लाइक मेरे से ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं क्वालिफाई रिटर्न भी क्वालिफाई कर पाऊँ उसका सो वेन जब मेरे को पता चला कि आई हेड क्वालिफाइड रिटर्न आई वॉज लाइक मेरा हो गया बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सबमिशन में प्रॉब्लम हो गया तो आई कूडेंट गेट एनी फर्दर एंड आफ्टर दैट आई आई टी जैम के रिजल्ट आए तो देर वहाँ पे मेरा ए आई एस सेवेंटी एट था तो आई वॉज अ लिटेड डिसअपॉइंटेड बट स्टिल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे को आप ही लोग के थ्रू पता चली कि हम जे एन सी एस आर में अप्लाई कर सकते हैं आई आई एस सी में इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं आई एस में अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर वहां से मैंने सेंटर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का इंटरव्यू क्वालिफाई किया था और जे एन सी एस आर का इंटरव्यू क्वालिफाई किया था एंड कुछ इंटरव्यूज अभी पेंडिंग में जिनके रिजल्ट आना बाकी है एंड फिर गैडवी का रिजल्ट आया वहां पे गैडवी Uh, was I had AIF 42 sir. Okay. So कुल मिलाकर जो achievement आपकी रही उसको आप अपने overall personality से कैसे relate करते हो क्या ये सब कुछ इतना आसान था? नहीं sir बिल्कुल आसान नहीं था. Very first. वो message क्या देना चाहोगे बच्चों को कि यार अगर करना है तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए. Yes sir. आप एक message सभी बच्चों को. हाँ sir. तो वेरी फर्स्ट थिंग जो आप हमेशा बोलते रहते हो कि लाइव क्लासेस तो जरूरी है करना और उनमें कंसिस्टेंट बने रहना है सर फॉर सम रीजन मेरे लिए लाइव क्लासेस ही वर्क करती थी बिकॉज रिकॉर्डेड में इट्स लाइक कि आप देखो आप स्पीड पे कर सकते हो बट वो आपको समझ नहीं आता दैट वी कांट इंटरनलाइज क्योंकि हम पढ़ रहे तो कंसेप्ट को इंटरनलाइज करें लाइव क्लासेस में दैट वर्क क्योंकि आप सर के पेज के साथ जा रहे हो तो हम इंटरनलाइज कर पाते हो कंसेप्ट And then consistency, sir. Going through every course, 
attending every chidiya ur session so kaksha ru regularly that attend the chidiya ur session and it was really beneficial so going through all this and because mera journey third year se start hua tha sir so i had one more year in the hand par agar main wahan pe consistently bani rehti and i would have left my preparation or slacked in the middle to fir mera wo ho jata to wo bahut zaruri tha what about your journey of our whatsapp group <laughs> उससे कितना फायदा हुआ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मैं यूजुअली व्हाट्सएप पर इतना नहीं होता व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाने बनाने में बिलीव नहीं करता पर मैंने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था सो हाउ एग्जैक्टली यू गुड बेनिफिटेड दिस व्हाट्सएप ग्रुप हां यस सर सो व्हाट्सएप ग्रुप की जर्नी स्टार्ट हुई जब हमें आईआईएससी एमएससी के लिए इंटरव्यू कॉल आए थे तो वी मैसेज दैट सर वी हैव गॉट एंड वी हैड नो क्लू वहां पे हमें कोई क्लू ही नहीं था कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है अच्छा इंटरव्यू में भी यहां से इंटरव्यू में कैसे जाए सो फिर वहां से सर ने ग्रुप बनाया एंड उसके बाद सर ने हमें इतने अच्छे से इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिए बाय ब्रिंगिंग द एल्यूमिनाई ऑफ हिज अलग अलग पीपल आए आई से लोग आए टी आई से लोग आए और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज वो लोग जब क्वेश्चन बताते थे तो वी आर लाइक अच्छा ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे भी फिर वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट था क्योंकि अभी तो हम नोट्स पढ़ रहे हैं नोट्स पढ़ रहे नोट्स पढ़ रहे फिर थिंकिंग एस्पेक्ट में हम तब गए जब उन्होंने वैसे बताया एंड फिर जब मेरा पहला आईआईएससी इंटरव्यू हुआ था तो फिर आई वाज रियली डाउन सर बट सर ने सर वॉज कंटिन्यूसली मोटिवेटिंग एस इन ग्रुप की डोंट गिव अप डोंट गिव अप अभी आपके लिए बहुत कुछ है आगे and after that came the jncsr and so on and i remember before jncsr sir aapka wo meditation wala session tha jo aapne sabke liye rakha tha and i had joined that aur us night mein wo meditation wala session kiya tha and after that i was like ab jo hoga kal dekha jayega and after that i had that okay okay so aparna what is your goal of life agar main गोल ऑफ लाइफ तो नहीं बोलूंगा मैं इसको ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइफ आपने क्या प्लान किया है अपने लिए अगले सर से ऑब्वियसली एनपीएसडी आप कर रहे हो आप एनपीएसडी में हो शायद यस इंटीग्रेटेड एनपीएसडी आप कर लोगे उसके बाद आपने क्या ट्रेजेक्ट्री रखी अपने करियर की सर अभी के लिए तो मेरा है की वहाँ पे जे एनसीआर में इंटीग्रेटेड पी एच डी सो इट्स सेवन ईयर तो मेरा भी फोकस की मैं अच्छे से वो पीएचडी वाला प्रोजेक्ट्री पूरा कर दो एंड इन बिटवीन वो रिसर्च वाला अपना पाथ हो रही है बिकॉज अभी मेरा पाथ बिल्कुल रिसर्च से इधर था आपको तो पता है आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल हो आपके गांव में और आपके शहर में आई होप बहुत सारे लोग अब आपको देखेंगे कि यार ये लड़की कर सकती तो हम भी कर सकते हैं सो हाउ एग्जैक्टली दिस एक्सपीरियंसिस जब लोग आपको कहते हैं अरे अपर्णा है डन दिस वन अपर्णा ने ऐसा कर दिया इवन uh, जब मैंने अपने फैमिली को बताया तो इट वॉज लाइक की हाँ हो गया तुम्हारा बहन लोग तुमने क्वालिफाई कर लिया तो एंड आफ्टर दैट एवरी वन वॉज लाइक सो गुड यू आर गोइंग टू बैंगलोर एंड यू हैव फाइनली तुम हमेशा बोली थी रिसर्च में जाना रिसर्च में जाना यू फाइनली वेंट टू द रिसर्च प्रोग्राम सो इट वॉज सर इट्स द फीलिंग इज स्टिल सर यू सर जब मैंने पहले क्वालिफाई किया आई चेक टेन टाइम्स दैट हाँ मेरा नाम लिखा हुआ है बट यू हैव डन इट Yes, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा पढ़ना